о том, что такое ювенальная юстиция и в чем ее опасность. Я попросила сегодня рассказать про Терея Александра Ильишенко, настоятеля храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбящинского монастыря. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Отец Александр, прочитала вашу статью в журнале «Виноград» о том, что такое ювенальная юстиция и об опасности, которую она несет обществу. Но для того, чтобы все у нас было точно, предлагаю вам посмотреть опрос, который мы провели среди москвичей и гостей столицы. Мы задали им один вопрос. Знают ли они, что такое ювенальная юстиция? Давайте посмотрим, а потом вы прокомментируете. Хорошо? Хорошо. Нет, никогда первый раз сейчас от вас слышу. А, нет. Нет, я не слышала. К сожалению, нет. Это что-то новое для меня. Ну, я конкретно ничего не могу сказать. Я знаю, что я слышала такое понятие, но что конкретно оно означает, я не знаю. Нет, не слышал. Ну, я вообще считаю, что у нас слово «юстиция» чужеродное в нашей России. Нет, не слышал. А что это означает? Ну, это какое-то, наверное, политическое понятие, что-то связанное с банками. Не очень. Я просто учусь на химика, поэтому не очень разбираюсь в этом. Либо, нет, даже, скорее всего, с правительством что-то больше, чем с банками. Нет, если честно, ничего не слышал. Нет. Нет, к сожалению, я финансист, и я не знаком с юридическими терминами. Номинальная или как? Ювиальная? Ювенальная. Ювенальная юстиция нет, к сожалению. Международные экономисты тоже не знакомы, к сожалению. А, нет, не слышал. Какая юстиция? Ювенальная. Ювенальная? Нет. Нет, слушайте, ну я заинтересовалась на самом деле этим, я сегодня посмотрю обязательно. Просто так интересно. Никогда не, не читал, не, нет, не слышал. Ну что ж, отец Александр. Посмотрите, сколько людей мы спросили, и никто не знает, что такое ювенальная юстиция. А мы с вами говорим, караул, опасность, ювенальная юстиция. Я думаю, что э, любому человеку, который чувствует неправоту своего дела, но хочет, э, чтобы оно совершилось, совершенно не нужна гласность. Ведь э, юстиция, то есть правосудие, э, если человек прав, то он не боится э, никакого прямого э, вопроса, потому что на прямой вопрос он даст прямой ответ, если э, он ощущает э, свою правоту. Э, э, ювенальная юстиция – это э, такой, я бы сказал, ползучий какой-то проект, а главная его направленность – это продолжение э, разрушения семьи. Так все-таки что такое ювенальная юстиция? Это э, суд детей, детский суд, подростковый, молодежный, суд для детей? Одним словом, можно как-то определить? Ну, э, я не знаю, как э, определяют себя э, сами э, проводники э, вот этого явления. Угу. А на мой взгляд, э, создается... Система, которая позволяет формироваться и расти численно потенциальным Павликом Морозовым. Если родители хотят воспитывать своего ребенка нравственным человеком, то, собственно, нравственность – это система очень продуманная, очень известная, но система разумных ограничений. Ну, а ясное дело, что молодой организм может сопротивляться этим ограничениям или, может быть, проявлять себя как-то неукротимо слишком. И родители должны проявлять свою власть, чтобы оградить ребенка от беды. Ну, например, если ребенок подходит к открытому окну и начинает у него высовываться, вот, на мой взгляд, нужно его взять и очень строго сказать, чтобы он больше так не делал. И очень решительно. И если он повторяет, значит, то какую-то решительность нужно повторять тоже. Как-то решительно этот вопрос решить, иначе он когда-нибудь выпадет из окна. 
Или если он лезет вставлять проволочку в электрическую розетку, тоже ему нужно решительно объяснить, что этого делать нельзя, но иначе он получит электрические ожоги, может быть, очень глубокие. А если ребенку это не нравится, если он все-таки хочет эксперимент поставить, тогда есть прямой телефон, он звонит по указанному номеру, и приезжают строгие дяди, они тоже очень строгие, которые очень быстро папочку или мамочку ставят на место, и ребенка могут изъять из семьи, заявив, что над ним совершается насилие. Отец Александр, но с другой стороны, ребенка можно одернуть по-разному. Можно одернуть, можно даже шлепнуть. А, а если можно вы его сильно ш... ударить. А если вы его шлепнете, он имеет право позвонить и сказать, что на ним применяются физические меры воздействия. Не обязательно, чтобы остались следы. И поскольку ребенку отдается приоритет, ему доверяют с полслова, а главное, господствует презумпция виновности родителей, что родители плохие, что родители жестокие, что родители не умеют воспитывать своих детей, что родители хотят их покалечить. И вот эта система якобы избавляет детей от влияния вот таких плохих родителей. Но если вы хотите решать вопрос по государственному, это значит нужно в школах ли или еще каким-то образом изучать детскую психологию, говорить о каких-то принципах простых воспитания. Для того, чтобы не было насилия, его не должно быть на экранах телевизоров. Если наоборот, вот как в период моего детства, телевизор нес действительно очень важную, очень положительную, воспитательную функцию. За этим строго следили. И следили мудрые люди которые вот сами знали, что такое добро, что такое любовь, и как это передавать окружающим. Отец Александр, прошу прощения, но вы многодетный отец. Да. Сколько у вас детей? Двенадцать. Двенадцать детей. Вы когда-нибудь принимали меры, применяли меры насилия конечно, по отношению к детям? Конечно. Какие? Шлепнули, наверное, и все. Нет, и в угол ставил, и шлепал, и, и там ставил. крепко шлепал. И в угол нас всех ставили. Если э, родитель как-то вот, э, ну, теряет над собой контроль, значит, он просто э, не очень хороший педагог. И ему нужно э, расти и учиться вот, э, с числом детей. Мой опыт э, возрастал, так что э, младших детей я воспитывал совсем не так, как старших гораздо меньше строгостей таких вот, но при этом я от них требовал того, что нужно требовать и вот могу привести слова апостола Павла он говорил, обращаясь ко всем вот, христианам своим соотечественникам, современникам и поскольку он апостол, и к своим далеким потомкам. Он говорил, будьте братолюбивы, то есть любите друг друга, будьте братолюбивы с нежностью. Какое потрясающее слово, с нежностью. Оно вышло из нашего лексикона совершенно. Оно не употребляется. Так вот, я об этом же и хочу сказать. Отец Александр, финальная юстиция – это возможность ребенка обратиться в суд с иском на своих родителей по поводу их жестокого обращения, правильно? Но ведь вы согласами сказали, что у нас жестокость есть, она присутствует. Соседи глухи, ребенка избивают. Никому нет дела до этого, куда ребенку идти. Не случай, когда дети убегают от родителей, в детский дом просятся. Такие случаи есть. То куда ему, бедному, пойти, кому ему пожаловаться? Мы берем э, крайний, э, конечно, исключительный и недопустимый случай, но из него делаем э, общее правило. А если вот э, папочка просто устал, ну просто вот нервы у него сдали, просто он там э, на ребенка там накричал или там э, надавал ему там шлепков немножко сильнее, чем нужно. Что значит, ребенок имеет право на, на него э, подать в этот самый э, ювенальный суд? И суд этого папочку приравняет к какому-то, ну, там, я не знаю, как сказать, деклассированному какому-то представителю и его осудит. Хотя ничего он особенного не сделал, и ребенок ничего никак не пострадал. 
И что, вот ребенку в детском ли доме или еще где-то будет лучше, чем в родной семье? Смотря в какой. Опять-таки, значит, если мы хотим решать вопрос в государственном масштабе, значит, мы должны искать механизмы, которые формируют любящую, доброжелательную семью, которая обладает грамотными методами воспитания детей. Отец Александр, а с другой стороны, посмотрите, вбрасываются слова, да, я уже говорила в начале передачи, такие внешне красивые, и слова, которые еще и как бы растягивают, расплывают понятия. Угу. Например, биологический отец, биологическая мать. Помните, фильм был потрясающий, родная кровь. Невероятный фильм, просто фильм из фильмов. И вот, как бы мы сейчас его назвали, биологическая кровь. Кстати, да? Ну, кажется, по сути, это одно и то же. Что, что происходит это сейчас? Происходит может быть, да, и это повторяют постоянно. Вы биологический это... отец. Ну и опять у меня спрашивают, это что, все ваши? Откуда у меня дети могли, должны взяться? Интересно. Значит, Может быть, вы усыновили, удочерили? Ну, Все равно родной. Вот, нет, понимаете ли, я думаю, что во времена Пушкина никого в голову не пришло спросить, все это или нет, не все это. И, и большая семья, это было естественно. Значит, если вот, сейчас что-то искажается, то это происходит... Вот, под влиянием того, о чем вы говорите, вот такое манипулирование сознанием. Используются одни термины вместо других, но они несут совсем другую нравственную нагрузку. Конечно. Ну, например, там убить это одно, а замочить это совсем другое. Замочить не несет нравственной нагрузки, а убить несет. Также и родной отец несет нравственную нагрузку, а биологически не несет. Это вот биология, это вещь совершенно посторонняя и, может, даже и чуждая. Никакого отношения к семье, к родным отношениям, вот к этому братолюбию с нежностью биологии не имеет. Любите с нежностью. Невероятно красиво. Да, и всего-то вот несколько слов. Вот на то и апостол Павел. Просто потрясающе. Но, повторяю, подчеркиваю еще раз, что он обращался ко всем, ко всем прихожанам а не к э, родителям и детям. Так вот, э, должны искать вот эту нежность в своих сердцах, э, вот ставить вот это во главу угла, а не то, что кто-то может плохо поступить. Э, вот, э, например, э, в положении о Соловецком лагере особого назначения э, вот была такая фраза что вот э, э, на Соловке э, э, для изоляции особо вредных государственных преступников, как уголовных, так и политических, деяния коих принесли или могут принести суще существенный ущерб спокойствию и целостности Союза Советских Социалистических Республик. Могут принести. Твои деяния могут принести, значит, ты преступник, отправляйся на Соловки. Так и здесь. Значит, взрослый, конечно, может как-то там проявить излишние там, меры воздействия на ребенка. Что значит, он преступник? Нет. Повторяю, даже если он в какой-то момент вот сорвался, потом он будет жалеть и каяться, и как-то постарается исправиться. А вот то, что нагнетается недоброжелательное отношение друг к другу, вот подмена понятий, манипулирование сознанием, все это как раз и разрушает тот идеал любящей, такой единодушной семьи, которая является естественным прибежищем для каждого человека, как взрослого, так и ребенка. Вот этот идеал нужно формировать, этот идеал нужно возвращать людям, показывать, как строить семью. Какие принципы позитивные и какие э, моменты негативные, каких нужно стараться э, избегать. Пожалуйста, нужно учить друг друга. А вместо того, чтобы учить, э, предпринимаются какие-то э, карательные меры. Э, вот э, я хочу э, такой вот образ, э, очень э, яркий, э, сказочный образ. Вот замечательный сказочник э, Аскар Уальд, э, английский писатель. 
у него есть сказка «Молодой король», и вот молодому королю снится, каким трудом достаются те драгоценности, которые идут ему на его облачение. И вот он видит большое пространство, окруженное лесом, такая индийская как бы природа. Множество людей что-то ищут в земле, ищут драгоценности для короля. А в тенечке сидит смерть и скаридность. И скаридность держит в руках три зернышка. Что за зернышки не говорится. Смерть говорит, что это такое у тебя? Дай мне одно зернышко. Ничего я тебе не дам. Смерть хлопает в ладоши и падает треть людей. Скарин говорит, зачем ты убиваешь моих людей? А дай мне одно зернышко. И раз, и два, и три. И вот ничего не дала скаридность. Вот все люди погибли, вот пускай все выдыхают, ничего я тебе не дам. Что это за дело? Зачем они нужны? Это в сказке не сказано. Так вот, на мой взгляд, вот такие э, законы, такие какие-то вот, могут при, принимать такие скаридные люди. Да что же это такое? И у тебя у самого нет детей, или ты сам жил в неполной семье. Вот ты не знаешь, что такое нормальная семья, но зачем же тогда э, лезешь со своим вот таким вот искаженным представлением, пусть оно может, тебе, может быть и посочувствовать нужно, что у тебя жизнь там не сложилась и семья у тебя не сложилась. Но если ты чувствуешь, что ты не можешь по-хорошему, по-человечески относиться к окружающим людям, а несешь только раздор, только противостояние, только несчастье, ну отойди в сторону. Отойди в сторону, без тебя найдутся люди, которые прекрасно эти проблемы решат. Отец Александр, еще в Ветхом Завете бездетность считалась грехом, и пары бездетные были чуть ли не отверженными. В наше время бездетные пары могут поправить свое положение. Есть дети из пробирки, появилось суррогатное материнство, суррогатная мать. Как церковь относится к подобным явлениям, к подобной возможности получить детей. Господь создал мужчину и женщину и сказал, плодитесь и размножайтесь. И если люди живут естественной, нормальной жизнью, а нормальная жизнь – это жизнь нравственная, если они хранят верность друг другу даже еще до брака, я вот спрашивал неоднократно своих прихожан, ну вот скажи, вот э, сейчас, допустим, вот ты с, с кем-то там живешь. А, а представь себе, вот твоей будущей жене хочется, чтобы ты с кем-то жил. Вот ты ее полюбишь, она тебя полюбит. Вот ей это нужно вот сейчас. Или вот сейчас она с кем-нибудь роман крутит. Тебе это нужно? Вот Что не отвечает? Конечно, конечно нет. нет. Конечно нет, очевидно. Конечно нет. Очевидно, зачем? Но э, если э, так вот неразборчиво растрачивать свои силы, то, естественно, на этом пагубном пути человек подстигает различного рода заболевания. И вот очень часто это является именно следствием такой вот неправильной жизни, по глупости, по каким угодно причинам. Но опять-таки, потому что вместо того, чтобы воспитывать в детях целомудрие, вместо того, чтобы о нем говорить и говорить с любовью и не как ханжи, а вот доносить до сердца человека необходимость беречь вот свою чистоту для своего будущего счастья. Тот, кто не хранит, он просто ворует у себя то счастье, которое даст ему его будущая семья. К своему удивлению, я прочитал недавно книгу о персидском поэте Низами. Он жил в мусульманской стране, где многоженство было нормой. Так вот, он, будучи мусульманином, написал, что жена должна быть одна, и у твоего сына должна быть одна мать. Вот должна быть... поэт. Кстати. Гениальная мысль, я, к сожалению, не могу произвести наизусть. Вот с такой утонченностью он эту мысль провел. И тем это более как-то вот значимо, что человек рос в совершенно иной культуре, где позволяются другие отношения. Так вот, эти несчастные семьи, как правило, я думаю, в большинстве своем, 
Это связано с вот, так, тем, что вот, как бы растратили. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половой дичус, как Есенин говорил. Вот, все Господь дал. И дал для того, чтобы ты был счастлив со своей единственной любимой и любящей женой. Александр, хорошо, но состоялось уже все это. Повенчались, уже все передумалось, а детей нет. Ну что делать в бездетной паре? Ну, Видите грехи Господь... молодости, но у кого их и не было. Господь чудотворец. И Господь все э, дает человеку для спасения его души. Подчас принять тот крест, который Господь э, тебе посылает, очень трудно. Но я знаю семьи, которые ждали детей 4, 6 и даже 10 лет. То есть суррогатное материнство отвергаем? Э, да, по-моему, это... Вот тут действительно тогда встанет вопрос, кто-то это мать, а кто-то биологическая мать. Это какое-то что-то противоестественное в этом. Что ты хочешь э, ребенка в семью, но у сыновей есть бедные детки, которые э, нуждаются в такой опеке, в семейном тепле. Ты можешь подарить им любовь, возьми и воспитывай. Отец Александр, вы у нас первый раз в гостях у программы Верная одежда любовь. Я надеюсь, не последний. Спасибо, я тоже надеюсь. И мы сделаем вам небольшой подарок. Спасибо. Наша телекомпания была у вас в храме, подготовила небольшой сюжет. Посмотрим. С удовольствием. Среди любимых цветов Древней Руси первенство красный, Кремль красно-кирпичный, а леет среди московских снегов, как красная гроздь рябины. И не случайно в облике расположившегося неподалеку от Савеловского вокзала Скорбянщинского монастыря тоже преобладали красные тона. По замыслу архитекторов, в начале XX века у Бутырской заставы будто предстал образ Кремля с его зубчатыми стенами, узорчатыми храмами, стройными башнями. Люди, которые э, приезжали в Москву, а это была э, самая окраина Москвы, был въезд в Москву, они сразу встречались с образом Кремля. Последний по времени основания монастырь Москвы был торжественно открыт 16 сентября 1890 года. Уникальность этого архитектурного комплекса, который был создан в этот момент, заключен в том, что монастырь в действительности был вывернут наружу. Поэтому все здания монастыря были построены по его периметру. Внутри э, этого монастыря не было ничего. Соборный храм монастыря во имя всемилостивого Спаса, построенный известной благотворительницей, купчихой Акелиной Алексеевной Смирновой, был очень популярен в дореволюционной Москве. Здесь неоднократно бывала великая княгиня Елизавета Федоровна, приезжавшая сюда причащаться. В этом храме служил и патриарх Тихон. Это единственный уникальный э, монастырский комплекс в Москве в неорусском стиле. Открытость на социальное служение она заключалась в том, что в монастыре была и больница, и странноприемный дом, и приют для детей-сирот, образовательные учреждения для женщин, которые, в сущности говоря, были просветительские. В первые годы советской власти, как и тысячи православных святынь, монастырь подвергся разрушению. Стерто до основания монастырское кладбище, на котором находилось более тысячи могил наших известных соотечественников. В их числе знаменитый адвокат Федор Плевака, философ Николай Федоров, промышленник Второв, редактор московских ведомостей Владимир Гринмут, король московских репортеров Виктор Пастухов. Новой страницей в жизни монастыря стало открытие в 1992 году прихода Всемилостивого Спаса. Его прихожане надеются, что придет время и будет восстановлен по чертежам и фотографиям ансамбль Скорбящинского монастыря, варварски разрушенного безбожной властью. Спасибо большое, отец Александр. Дорогие мои друзья, Благодарю всех, кто был сегодня с нами, смотрел нашу программу. Приглашаю всех вас к участию в этой интересной и очень серьезной теме. 
Ну а я, Любовь Акелина и телеканал Доверие желаем всем вам всегда пребывать с верой, надеждой и любовью. Будьте счастливы!